первой комнате, по легенде, пострадавшей с открытым переломом ноги, задача студентов – правильно оказать ему неотложную помощь. В команде по 3-4 человека, и у каждого свои роли. Один вызывает скорую, второй накладывает жгут, третий подготавливает шину. За правильностью выполнения задания строго следят судьи. Пусть есть, все хорошо. Я смотрю, просто Саша, мы увидели, что у него открытый перелом. Вызвав скорую, наложив жгут и шину, студенты отправляются в следующую комнату. Тут уже задача посложнее. У ребенка артериальное кровотечение. Организаторы Олимпиады сделали все условия максимально реалистичными. В следующей комнате отрабатывать навыки оказания первой помощи студентам пришлось уже на живом человеке. У молодого парня якобы серьезная травма головы. Чтобы он не потерял сознание, девушки разговаривают с пострадавшим. Где учитесь? Сколько вам лет? 19 на завершающем этапе участники отрабатывают не прямой массаж сердца. К слову, такая Олимпиада проводится уже во второй раз. Сегодня приняли участие семь команд не медиков, студенты не медицинского профиля из Казани, Саульяновска, Самары, Архангельска, Якутска и Ижевска. Уже завтра стартует Олимпиада для студентов медицинских специальностей. Для них организаторы подготовили еще более сложные задачи. 28, 29, 30. Артем Логвинов, Максим Малов, телеканал Эфир.